So, guten Morgen. Wir machen uns wieder auf den Weg und also da Freiwillige sammeln da immer ganz viel Müll vom Strand auf und geben den dann in die Müllsäcke. Und sie meinen, das ist halt so mühsam, wenn sie immer die Müllsäcke halt raustragen müssen, weil wir haben gemeint, alles was reingeht, ähm, können wir mitnehmen. Und ja, jetzt haben sie uns ein paar Müllsäcke hergerichtet und können wir jetzt mit rausnehmen. Ja, außerdem haben wir hier noch einen Außenbordmotor mit weil der nämlich kaputt gegangen ist. Also das, das ist der Grund, warum wir überhaupt da sind. Also ich glaube, wir bringen ihn zu einer Werkstatt oder so. Also, ja, nehmen den mit und da kommen dann die ganzen Müllsäcke her. Sonst haben wir gerade nicht viel mit. So, alle haben reingepasst. Aber knapp. Aber man muss auch fairerweise sagen, Leute haben das alles gesammelt. Also wir haben hier den leichtesten Part, dass wir es einfach nur rausfahren. Jetzt geht es wieder den Wanderweg hinauf. Wandern mit dem Defender, Teil 2. Wir haben die Mistsäcke jetzt am Parkplatz abgelagert, wo sie die Mühle vor abholen wird und bringen jetzt noch den Motor dort nach hinten. So, alles wieder drinnen. Und der Mensch, den wir das jetzt gebracht haben, hat drei Land Rover Defender. Es gibt noch einen vierten. Daniel hat gerade Mittagsschlaf gemacht und jetzt picken wir endlich die schottische Flagge auf. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt recht lange gezögert, nachdem wir jetzt quasi in Schottland so viel erlebt haben und so was Tolles erlebt haben, ähm, werden wir jetzt Schottland als eigenes Land quasi aufpicken. Großbritannien und Schottland ebenfalls. So viel wir herumgejammert haben mit dem Wetter, hatten wir jetzt die letzten Tage wirklich Glück mit dem Wetter. Jetzt haben wir trotzdem gesagt, also es ist, kann nicht mehr besser werden in Schottland. Wir haben jetzt so viel erlebt, wir hatten so viel Glück und deswegen fahren wir jetzt direkt runter von der Insel und als nächstes großes Ziel die Fähre von Dover nach Calais nehmen. Auf die Isle of Skye sind wir mit der Fähre gekommen und auf das schottische Festland fahren wir jetzt zurück über die Sky Bridge, die 500 Meter lang ist. Bratige war der Würstel, die ähm, die letzten Tage im Auto verbracht haben. Und es ist sehr spannend, ob wir sie genießen können oder ob sie nicht gut sind. Seid dabei, in den spannendsten Minuten dieses Tages werden sie die Würstel essen können. Sind die Würstel noch gut? Wir fahren schon wieder Richtung Süden und deswegen werden wir die Schweiz in dem weißen Defender nicht mehr sehen. Aber wir bleiben in Kontakt und sehen sie vielleicht in Finnland wieder. <lacht> und die Würstel waren noch gut. Viertel 10 und wir sind auf unserem Weg von den Highlands in den Süden und wie es der Zufall will, führt uns unser Weg durch Glasgow durch und wir sind halt jetzt gerade bei Schlafenszeit in Glasgow. Die Autobahn in Glasgow ist so, dass sie wirklich fast am Zentrum vorbeiführt, deswegen werden wir jetzt wieder unseren Carlpark aufsuchen und dort die heutige Nacht verbringen. Home 
sweet home. Wir sind jetzt ein allerletztes Mal vom Körperpark weggefahren <lacht> und fahren jetzt Richtung Süden. Und jetzt fahren wir gerade das allerletzte Mal durch Glasgow. kochen wir jetzt zu Abend und dann fahren wir noch ein bisschen weiter. Ist doof, aber das sind noch vier Stunden. Ja, es wird hier nicht ausgehen, dann wäre es neun am Abend. Ja, cool. Schauen wir mal. Unsere geliebte Essküste wurde wieder mal beschmutzt. Diesmal ist es Butter. Es war nämlich so, dass wir die Essenkiste im Auto von den Schotten gelassen haben, als wir zur Hütte gewandert sind mit dem Auto. Auf jeden Fall war es in ihrem Auto am Parkplatz. Und ganz vorne und da hat die Sonne die ganze Zeit drauf geschehen. Und ich habe mir das nur kurz angeschaut, ob da jetzt eh keine Butter reingeronnen ist. Und die Butter haben wir gleich rausgegeben. Es gibt noch eine lustige Geschichte mit dem Rosmarin. Weil von all unseren Gewürzen ähm, hat es diesmal wieder nur den Rosmarin getroffen. Ähm, <lacht> und <lacht> letztes Mal, wo uns Milch in unserer Kiste ausgelaufen ist, hat es ebenfalls den Rosmarin ziemlich eingeweicht. Und ich würde sagen, das ist ein Zeichen, dass wir ihn jetzt langsam weggeben. Ja. Milch und Rosmarin. Milch und Butter. Naja, und auf jeden Fall, ich habe mir das nicht so genau angeschaut, habe die Butter mal rausgegeben und gedacht, okay, da ist eh nichts reingerollt. Äh, nur das Pest ist ein bisschen angepatzt und ja, doch nicht. Und weil die Karin sagt noch so, ja, gute Neuigkeiten, es ist alles okay. Es ist nicht... Ich so, was, wirklich? Dass ich ja voll erwarte, dass jetzt alles dreckig ist. Nein, das ist fast alles. Ja, ja so war das. So war es halt. <lacht> ja, eh, so war es. <lacht> Und jetzt haben wir den Salat. Nein, jetzt haben wir die Butter. Ja. Wir sind da gerade zu einem großen Tesco gekommen. Und der Tesco hat 24 Stunden, sieben Tage die Woche offen. Also wann immer man sich einen Flachbildfernseher, ein neues Werkzeugset und Handtücher kaufen möchte, man kann das rund um die Uhr immer tun hier. Das ist faszinierend. Vor allem, wenn man aus Österreich kommt. Wir sind auf einer Raststätte, weil sich der Daniel einen Kaffee holen wollte. Und dann waren wir am WC und der Daniel hat gemerkt, dass es dort Duschen gibt und dass eine offen war. Weil da muss man normalerweise zahlen, aber sie war offen. Nein, also, man muss nicht zahlen. Achso. Okay, auf jeden Fall war sie offen. Und äh, dann habe ich geschaut, bei den Damen gab es auch eine Dusche. Und jetzt haben wir an der Tankstelle geduscht, was super praktisch ist. Weil jetzt sind wir frisch geduscht, wir haben schon gegessen, wir können noch ein bisschen fahren. Mit neuem, mit neuem Elan geht's weiter. Weil ich finde diese Farbe auf dem Auto. Und das Auto. Das ist so geil. Ich hoffe, das denkt er sich auch über unser Auto. <lacht> In Großbritannien gibt es ganz viele von diesen extra hohen LKW. Das ist ganz interessant. Die Zugmaschinen sind gleich groß wie bei uns in Österreich. Aber die Aufbauten sind viel höher. Und ich weiß eigentlich nicht, wieso das bei uns nicht geht, aber es macht auf jeden Fall viel Sinn. Wir haben gerade die 10.000 Kilometer Marke geknackt. Vor 10.000 Kilometer sind wir am 1. Mai in Wien weggefahren. 154.713 Kilometer und es werden wahrscheinlich noch ein paar mehr werden. Und es werden noch einige mehr werden. Ja. Immer noch. Wir waren ja noch echt gut. Am besten wäre es überhaupt, wenn wir heute die Fähre noch nehmen könnten. Weil die Fähre ist in der Nacht immer ein bisschen günstiger als am Tag. Und ja, wir sind eh schon wach. Also schauen wir mal, wie es geht. Ähm, ich merke gerade, meine Tür ist nicht zu. So. Ähm, ja. Und das heißt, wir könnten wahrscheinlich heute noch von Dover nach Calais fahren. Und könnten dann auf, auf französischem Territorium übernachten. Da gibt 
ist eine Baustelle, da hat uns schon Google Maps gesagt und jetzt ist ein ordentlicher Start. So, wegen der Baustelle ist äh, der Verkehr blockiert. Du dann jetzt ist nach hinten gelegt und schläft ein bisschen. <lacht> ich habe quasi meinen Stauassistenten aktiviert. Das bin ich. In Großbritannien gibt es auf der Autobahn für jeden Bodenmarkierungstyp auch passende äh, Leuchtfarben. Und das Verblüffende ist aber, wenn man sein eigenes Licht ausschaltet, sind die Markierungen weiterhin sichtbar. Wir sind da von einer kleinen Nebenstraße in ein Feld abgebogen und können quasi zwischen dem Feld und den großen Büschen dazwischen stehen. Und wir parken genau auf der Seite von der äußersten Reihe, machen nichts kaputt und stehen gerade und haben seit langem, seit wirklich, wirklich langem, endlich wieder mal unsere Lichter in, in Aktion. Und ich muss sagen, sie, sie bewähren sich echt gut. Es ist, dort wo sie hinscheinen, ist es wirklich taghell und schönes weißes LED-Licht. Das ist cool. So, wir sind jetzt in Dover auf einem Feld. Wir werden dort übernachten. Der aufmerksame Zuseher fragt sich bestimmt, ähm, wieso nehmen wir nicht gleich die Fähre von Dover nach Calais und das hat folgenden Grund, heute ist die Nacht von Donnerstag auf Freitag und die Fähren sind doppelt so teuer als Samstagnacht und die zweite Sache, die sehr interessant ist, ähm, wir sind jetzt den ganzen Tag gefahren von Glasgow nach Dover und wir stehen in T-Shirts und kurzen Hosen draußen in der Nacht und es ist urwarm. Und das ist so verrückt, wenn man quasi einen Tag fährt, ist man von der Kälte im Warmen. Also es ist echt verrückt. Und Gute Nacht. Gute Nacht.